வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே நான் ஓம்குமார் பேசுகின்றேன் இப்போ வெயில் காலம் வந்து பல பேர் வந்து ஏசி வந்து இப்போ வந்து வாங்குகிறாங்க ஆல்ரெடி வச்சுருக்காங்க இந்த ஏசியை வந்து எந்த அளவு வந்து நம்ம வந்து சிறப்பாக பயன்படுத்திக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி எனக்கு தெரிந்த சில பல விஷயங்களை வந்து இந்த வீடியோ மூலம் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க இந்த ஏசி வந்து ரெண்டு விதமாக வந்து இப்போ வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஒன்று வந்து ஸ்பிளிட் ஏசி ஒன்று வந்து விண்டோ ஏசி இந்த விண்டோ ஏசி அப்படிங்கிறது வந்து சொந்த வீடு வச்சுருந்தால் ரொம்ப பயன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த விண்டோ ஏசி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வீடுகளில் வந்து அந்த அந்த ஏசி அளவுக்கு வந்து செவத்தை வந்து செவ சுவரம் வந்து கரெக்டாக வந்து கட் பண்ணி அதுக்குள்ளே வச்சு ஃபிட் பண்ணிடுவாங்க கேப்லலாம் சிமெண்ட்டு போட்டு பூசிடுவாங்க இது வந்து சொந்த வீடு இருந்தால் வந்து சாத்தியம் ஓகே ரேட்டு வாங்கலாம் இந்த விண்டோ ஏசி என்ன பண்ணோம்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே உள்ள உள்ளுக்குள்ளே உள்ள நம்ம ரூமுக்கு வந்து உள்ளே உள்ள அந்த காற்றை வந்து வெளியே கொண்டு போயிட்டு வெளியே உள்ள காற்றை வந்து உள்ளே கொண்டு வரும் உள்ளே கொண்டு வந்து குளிர்ச்சியாக கொடுக்கும் இந்த அளவுக்கு வந்து சிறப்பான ஒரு ஏசி இது வந்து சொந்த வீடு இருந்தால் சாத்தியம் வாடகை வீட்டில் இதை ஒத்துக்க மாட்டாங்க சரி அதனால் வந்து இது வந்து சொந்த வீடு உள்ளவங்க வந்து பயன்படுத்திக்கிறது ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் ஒரு விஷயம் முடித்தாச்சு இப்போ ஸ்பிளிட் ஏசி இந்த ஸ்பிளிட் ஏசி அப்படிங்கிறது வந்துட்டு வாடகை வீட்டில் இருக்கணுங்களுக்கு கூட வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பயன்பாடாக இருக்கும் அதாவது இது வந்து ரெண்டு பாட்டாக இருக்கும் ஒன்று வந்து அவுட்டோர் யூனிட்டு ஒன்று வந்து இன்டோர் யூனிட்டு இந்த அவுட்டோர் யூனிட் வந்து நம்ம ஏசி எங்கே வைக்கிறோமோ அதுக்கு பின்னாடி வச்சோம்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏசி வந்து அந்த ஏசி காற்று வந்து குளிர் காற்று ரொம்ப அதிகமாக வரும் அது ரொம்ப ரொம்ப வந்து அதிகமான ஒரு குளிர் நல்லா நல்லா இருக்கும் இந்த ஏசி வந்து சைஸ் நம்ம ரூமுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து சைஸ் வந்து ஒரு நாலஞ்சு சைஸில் வந்து இது வந்து கிடைக்கிது இது வந்து அரை டன் ஒரு டன் ஒன்றரை டன் ரெண்டு டன் அந்த மாதிரி வந்து அளவில் வந்து மாறி மாறி கிடச்சிக்கிட்டே இருக்குது நம்ம ரூம் சைஸுக்கு பொறுத்து நம்ம வந்து அது வாங்கிக்க வேண்டியது தான் ஒரு பத்துக்கு பத்து சைஸ் ரூம் இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு டன் போதும் பத்துக்கு பத்து மேலே இருக்குன்னா ஒன்றரை ஒன்றரை டன் வாங்கணும் ஒரு பதினாறுக்கு பதினாறு ரூம் இருக்குன்னா வந்து ரெண்டு டன் வாங்கணும் இந்த மாதிரி அளவுகளை வந்து நாங்கள் நம்மளே வந்து செலக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கிறணும் சரி ரெண்டாவது விஷயம் முடிஞ்சிச்சு இப்போ மூணாவது விஷயம் ஏசி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது வந்து ஃபேன் போடலாமா அப்படின்னு சில பேர் கேட்குறாங்க இப்போ ஏசி நம்ம வந்து போட்ட உடனேயே வந்து போட்ட உடனேயே வந்து அந்த குளிர்ந்த காற்று வந்து ரூம் முழுவதும் பார்த்திங்கன்னா வந்து பரவிராது அது கொஞ்சம் நேரம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் ஒரு பத்து ஒரு இரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் ஆகும் நல்ல நல்ல குளிர் உள்ளே ஃபுல்லாக இப்போ பரவுறதுக்கு வந்து அதனால் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் மட்டும் ஃபேனை வந்து ரொம்ப ஸ்லோ ஸ்லோவில் வச்சு ஒரு ஒன்று ஒன்றில் வச்சா போதும் ஃபேனை வந்து ஒன்றில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் மட்டும் வந்து நம்ம வந்து இந்த ஃபேன் நம்ம வந்து போட்டு விட்டுருந்தோம்னா வந்து இந்த ஏசியில் வந்து வர்ற குளிர் காற்று வந்து அந்த ரூம் முழுசாக வந்து பரவிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபேனை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம நார்மலாக வந்து ஏசி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால் ஒரு தப்பும் கிடையாது இதனால் கரண்ட் காசுலாம் அதிகமாக வந்துடாது ஃபேன் வந்து நீங்கள் போட்டே இருந்தால் வந்து க கரண்ட் காசு வந்து அதிகமாக அதிகமாக வரும் ஏன்னா ஏசி வந்து ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வரும் அடுத்த விஷயம் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து ஏசி வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக வைக்கிறாங்க சில பேர்லாம் வந்து பதினெட்டு இருபது வைக்கிறாங்க நம்மளுடைய உடம்பு வந்து முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் வந்து மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்குது நம்ம உடம்புக்குள்ளே உள்ள நம்மளுடைய அந்த உடம்பில் உள்ள அந்த டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் நம்ம உடம்பு வந்து ஒர்க்கிங் ஆகிட்டே இருக்குது வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஏசி என்ன பண்ணுறோம்னா ஏன் இருபது இருபத்தி ரெண்டு அந்த மாதிரி வந்து நம்ம டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்னா நம்ம உடம்பு வந்து இருபத்தி ரெண்டு டிகிரி இங்கே உள்ளுக்குள்ளே ரூமில் வந்து டெம்பரேச்சர் இருக்கிறப்ப நம்ம உடம்பு முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படும் அப்போ என்ன ஆகும்னா வந்து இந்த உடம்பானது முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி மே உடம் இந்த ஹீட்டை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு உள்ளுக்குள்ளே உள்ள உடம்பில் உள்ள எனர்ஜியை முழுவதும் வந்து இந்த ஹீட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கே வந்து செலவு பண்ணிடும் அதனால் என்ன ஆகும்னா வந்து மற்ற உறுப்புகளுக்கு வந்து எனர்ஜி வந்து போகாது அப்போ மற்ற உறுப்புகளுக்கு எனர்ஜி போகாததால் அந்த உறுப்புகள் வந்து செயல்பாடு வந்து குறைவாக இருக்கும் அப்போ வந்து அந்த செயல் அந்த செயல்பாடு குறைவாக இருக்கிறதுனால அந்த உறுப்புகள்லாம் வந்து டேமேஜ் ஆகும் நாளை பின்னா
அப்போ தான் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த சிறுநீரக உள்ளுக்குள்ள நமக்கு உள்ள உள்ள சிறுநீரகம் வந்து செயலற்று போகுது அந்த மாதிரி பல பல பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அப்புறம் வந்து கல்லீரல் வந்து செயல்பாடு சரியாக இருக்காது இப்படி உள்ளுக்குள்ள உள்ள ஆர்கன்லாம் சரியாக இயங்காது அதனால் நமக்கு தேவைக்கான நமக்கு வந்து என்ன தேவை இருக்கோ அந்தளவுக்கு நம்ம டெம்பரேச்சர் வச்சா போதும் நார்மலாக வந்து நம்ம வைக்க வேண்டிய டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு இந்த டெம்பரேச்சர் ஒரு 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 வீட்டுக்குள்ளே ரூமுக்குள்ளே இருந்தாலே போதுங்க அதுக்கு மிஞ்சி குறைவாக டெம்பரேச்சர் நீங்கள் வைக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறது என்னோடய எண்ணம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா வந்து டெம்பரேச்சர் ஏன் டெம்பரேச்சர் சில பேர் வைக்கிறாங்க அது என்னென்னு சில பேருக்கு இன்னும் வரைக்கும் சில பேருக்கு வந்து தெரியாமலே இருக்குது அது என்ன டெம்பரேச்சர் வந்து கூட்டுறாங்க குறைக்கிறாங்க அது எதனால் வைக்கிறாங்க அது என்ன தான் அதனோட பயன்பாடு என்னன்னு சில பேர் தெரியல தெரிஞ்சவங்க வந்து பரவாயில்ல விட்டுருங்க தெரியாதவங்க வந்து இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறங்க அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து அதில் வந்து டிஸ்பிளேயில் காட்டும் அந்த ஏசியில் வந்து பதினஞ்சு டிகிரிலேருந்து முப்பது டிகிரி வரைக்கும் அது வந்து காட்டும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு இருபத்தி அஞ்சு டிகிரி வைக்கிறோன்னு வைங்க நம்ம ரூம் வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஏசி ரெண்டு நாள் ஆகிட்டுருக்கு அந்த ஏசி காற்று உள்ளுக்குள்ளே வந்து 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 அந்த கூலிங் காற்று உள்ளே வந்து இருபத்தஞ்சி டிகிரி நம்ம ரூம் வந்து ஆன ஆன பிறகு வந்து அந்த ஏசி வந்து ரன்னிங் ஆகிறது நின்றும் அதாவது அந்த அவுட்டோர் அவுட்டோர் யூனிட் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்குள்ளே ஒரு கம்ப்ரஷர் இருக்கும் அது நின்றும் அப்போ அந்த இருபத்தஞ்சி டிகிரி உள்ளுக்குள்ளே அப்படியே கூலிங் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இருபத்தஞ்சி டிகிரியிலேருந்து குறைஞ்சி அதாவது இருபத்தஞ்சி டிகிரியை விட அப்படியே அந்த டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சி 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 இருபத்தி ஆறு டிகிரி ஆகி ஆகிற சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா திருப்பி அதை வந்து ஏசி வந்து ரன் ஆகி இருபத்தஞ்சி டிகிரி கொண்டு வந்துடும் அதாவது அந்த இருபத்தஞ்சி டிகிரியிலேருந்து மாற விடாது இருபத்தஞ்சி டிகிரியே மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து அந்த ஏசியில் உள்ள ஒரு சென்சார் வந்து வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்குது இருபத்தஞ்சி டிகிரியிலேயே அந்த ரூமை வந்து வச்சுருக்கும் அதுதான் அந்த சென்சார் பண்ணுறது அதுதான் அந்த அந்த டிகிரி வந்து வேலை பண்ணுறது வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து இருபத்தெட்டு டிகிரி வச்சுருக்க வச்சுருக்கீங்க வச்சுக்கோங்க இருபத்தெட்டு டிகிரி அந்த ரூமில் வந்து கூலிங் வந்து மெயின்டைன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் கூடவும் கூடவும் விடாது குறையவும் விடாது இருபத்தெட்டு டிகிரி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கான முயற்சியை வந்து அந்த சென்சார் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த கம்ப்ரஸர் வந்து குளிர் காற்றை வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து அந்த ப்ரெஷர் அந்த கம்ப்ரஷர் மூலயமா வந்து அந்த கூலிங் ஏர் வந்து உள்ளே போய் நமக்கு வந்து குளிர்ந்த காற்று உள்ளே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அவ்வளோதாங்க அதனால் நமக்கு வந்து நம்ம உடம்பு முப்பத்தொன்று டிகிரி அப்படிங்கிறதால வந்து நம்ம அதிகமான கூலிங் வச்சோம்னா நம்ம உடம்பு வந்து முப்பத்தொன்று டிகிரி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு சிரமப்படும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு இந்த மூன்று அளவுகளில் நம்ம வந்து ஏசியை வந்து கூலிங் வச்சுக்கிட்டோம்னா அதே போதுமானது அதிகமான கூலிங் நமக்கு தேவை கிடையாது அப்படி வச்சால் அது வந்து சருமத்திற்கும் நம்மளுடைய உடம்பில் உள்ள மற்ற உறுப்புகளுக்கும் மிகவும் கெடுதி ஏற்படும் அதனால் நான் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கரண்ட் செலவும் ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து குறைவாக வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உடம்புக்கும் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இருக்காது அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு பாயிண்ட் நாலாவது பாயிண்ட் ஒன்று சொல்லிடுறேங்க இந்த ஏசியில் வந்து இந்த ரெண்டு எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சின்ன லாக் இருக்கும் அந்த லாக்கை நீங்கள் திறந்துட்டீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே வந்து ரெண்டு லெஃப்ட் சைட்லேயும் ரைட் சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு விதமான வந்து என்ன சொல்கிறது அது வந்துட்டு ஒரு சீட் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஜல்லடை கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஜல்லடையை நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவையோ ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவையோ அந்த ஜல்லடையை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா காய வச்ச பிறகு திருப்பியும் அதில் வந்து சொருகி அதில் இருக்கிற மாதிரியே சொருகி விட்டுருங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஜல்லடை வந்து வெளியே உள்ள குப்பைகள் அந்த காற்றில் உள்ள டஸ்ட்டு அதெல்லாம் வந்து பிடிச்சி வச்சுருக்கும் அப்போ அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம வந்து எடுத்துறதால் வந்து அதுக்குள்ளே இருந்து வர்ற காற்று வந்து நல்ல சுத்தமான காற்று நமக்கு வரும் ஃபேன் வந்து நல்லா உள்ளுக்குள்ள அந்த அதுக்குள்ளே ஒரு ஃபேன் இருக்குங்க ஒரு ஒரு ஃபேன் பைப் ஒன்று இருக்கும் அது சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அதுலேருந்து நமக்கு ஏர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகி நமக்கு வெளியே வருது அது ரொம்ப ஃப்ரீயாக சுற்றும் காற்று வந்து நமக்கு வந்து நல்லா ஈஸியாக நமக்கு வந்து வரும் அதுலேருந்து எதுவும் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாமல் நமக்கு இருக்கும் இது நீங்கள் துடைக்காமல் அப்படியே வச்சுருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா அதுக்குள்ளே அழுக்கு சேர்ந்து 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 என்ன ஆகும்னா வந்து அதுக்குள்ளே உள்ள அந்த அந்த அதுக்குள்ளே சில அலுமினியம் வந்து அலுமினியம் சீட்ஸ் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அதுலேருந்து வந்து காற்று வெளியே வர்றதுக்கு வந்து சரியாக வராது காற்று வர்றது ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சிரும் அவன் இன்ஃபெக்ஷன் ஆன சில கிருமிகள் கூட அது நாளை பின்ன கொஞ்சம் நாள் ஆக ஆக என்ன ஆகும்னா வந்துட்டு அதுலேரு
ஜாலியாக இருக்கும் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஏசி வந்து வாங்கிறதால கரண்ட்டு காசு உங்களுக்கும் அதிகமாக வராது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப குறைவான செலவுலேயே நல்ல விதமாக நீங்கள் வந்து ஏசி பயன்படுத்திக்கலாம் ஆக மொத்தம் வந்து உங்களுக்கு வந்து நாலு விதமான பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கேன் இதுதான் ஏசி பயன்படுத்துறதுக்கு முக்கியமான வந்து விஷயங்கள் இதை பயன்படுத்திக்கிட்டு சிறப்பான முறையில் சந்தோஷமாக வாழுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சின்ன வீடியோவை இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேங்க நான் ஓம்குமார் இந்த விஷயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எனக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் இந்த விஷயம் யாருக்காச்சும் தெரியணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு தெரியணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போல் நல்ல நல்ல வீடியோக்கள் பயன்படுத்த ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வீடியோக்கள் தான் நாங்கள் அப்போ நான் வந்து போடுவேன் உங்களுக்கு முக்கியமான வீடியோவை நான் தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்தெடுத்து நான் போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் அந்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு வந்து அப்பப்போ வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்னோடய ஓம்குமார் பார்வை அப்படிங்கிற சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்ல நினச்சிங்கன்னா என்னோடய அந்த அந்த பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் வந்து நீங்கள் என்ன சொல் என்ன நினைக்க வர்றீங்களோ கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து நீங்கள் நினைக்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் இன்னொரு காணொலி மூலம் உங்களை சந்திக்கின்றேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ஓம்குமார் பார்வை